নমস্কার স্টাডি আকু বাংলাতে তোমাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন এবং গুড মর্নিং এবং আজকে আমরা করব ফার্স্ট মার্চ দু হাজার বাইশের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং আমরা এখানটা আমাদের ক্লাসের উদ্দেশ্য কি যাতে আমরা যে কোনো এক্সামিনেশন হোক তাতে আমরা দুটো জিনিস অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল এবং আমাদের সাথে সাথে যে লোকাল বা স্টেট ঠিক আছে লোকাল বা স্টেটের মধ্যে কেউ আসবে না তো আমাদের স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আসবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাপেক্ষে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো আজকে আমাদের জন্য জরুরি বা আমাদের এক্সামের জন্য জরুরি সেগুলো আমরা কভার করবো আর ডোন্ট ওয়ারি যদি কোনো রকম নতুন নতুন কোনো রকম মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আসে যেখানটায় আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো স্পেসিফিক কোনো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেটা যদি থাকে আমরা ডেফিনেটলি অ্যাড করে দেবো এবং আমাদের উদ্দেশ্য যে এই ক্লাসের মাধ্যমে যাতে তোমরা যে কোনো এক্সামিনেশনে তোমরা অ্যাপিয়ার করো সেখানে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই জায়গাটা যেন আমরা কভার করতে পারি ঠিক আছে সো লেট স্টার্ট আওয়ার ক্লাস ফর টুডে নেক্সট হচ্ছে একটা জিনিস তোমাদের মনে করানোর জন্য যে পূজার থার্টি থ্রি দিস ইজ মাই ডিসকাউন্ট কোপন কোড অন এনি পার্চে এনি পার্চেস অন দ্য স্টাডি আই কিউ অ্যাপ এছাড়াও ডব্লু বি পি এস সির যে কোর্সটা রয়েছে তার জন্য তুমি এটাকে পারচেস করতে পারো এবং তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলে দেবো যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য পিপিটি অ্যান্ড পিডিএফ অফ দিস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিডিও দেন ইউ উইল বি জাস্ট হ্যাভ টু জয়েন লাইক ইউ হ্যাভ টু জয়েন উইথ মি অন দ্য টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্ম অলরেডি সিক্স হান্ড্রেড প্লাস স্টুডেন্টস আর দেয়ার ইউ ক্যান গেট দ্য পিডিএফ অ্যালং উইথ দ্য পোস্ট এবং পূজা ফর বেঙ্গল ইজ দ্য নেম এছাড়াও ইনস্টাতে তুমি আমাকে ফলো করতে পারো পূজা ফর বেঙ্গল এবং এছাড়াও টুইটার অ্যাকাউন্ট হুইচ ইজ মজুমদার সেখানে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো কথা বলতে পারো উই ক্যান হ্যাভ আওয়ার ওন কনভার্সেশন টুগেদার এছাড়াও মেল করতে পারো এবং এছাড়াও স্টাডি আই কিউ বাংলা স্টাডি আই কিউ বাংলা স্টাডি আই কিউ বাংলার যে টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্ম সেখানেও তুমি আমাদের সাবস্ক্রাইবার হতে পারো সেখানটায় ইউ উইল গেট দ্য আদার পিডিএফ অফ দ্য ক্লাস রিলেটেড যেটা কিনা আমাদের ওয়াইটিতে বা ইউটিউবে যে যা ভিডিওগুলো হয় সেটা এবং আগেন তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেবো যদি তুমি এই ক্লাসে প্রথম হয়ে থাকো তাহলে ডোন্ট ফোকেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার দিস চ্যানেল অ্যান্ড ডেফিনেটলি শেয়ার দ্য ভিডিও অ্যান্ড লাইক দ্য ভিডিও ইফ ইউ আর লাইকিং দ্য ভিডিও রাইট সো লেস স্টার্ট আওয়ার কোয়েশ্চেন ফার্স্ট হোয়াট ইজ অপারেশন গঙ্গা দেখো আমরা জানি আমাদের যে ক্লাসটা হয় উই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ দ্য কন্টেন্ট ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি দ্য বাই ল্যাঙ্গুয়াল ঠিক আছে বাই লিঙ্গুয়ালি আমি তোমাদেরকে দুটোই দেবো মেনলি আমি যখন তোমাদেরকে পড়াবো তখন সেটা বাংলাতে মেনলি এমফাসাইজ করবো কারণ আমি সবসময় যেরকম বলি আমি একটু বাংলা আমার যে ভাই বোন তাদের প্রতি আমি একটু বায়াস কারণ কি আমি চাই যে বাংলাতেও সবাই সেই জাতীয় কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারুক বা কোয়ালিটি স্টাডিটা করতে পারুক যেটার জন্য তারা অ্যাকচুয়ালি যোগ্য এবং তারাই সেটা ডিজার্ভ করে ঠিক আছে সেই জন্য সামথিং ভেরি স্পেশাল হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য ন্যাশনাল লেভেল টু দ্য লোকাল লেভেল অর দ্য স্টেট লেভেল দ্যাট উই আর গোয়িং টু কভার ইন দিস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইন দিস বাই লিঙ্গুয়াল মেথড অফ বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে অপারেশন গঙ্গা কি অপশান যদি দেখি বা অপারেশন গঙ্গাকে অপশান যদি দেখি দ্য প্রোগ্রাম ফর কোভিড ভ্যাকসিনেশন কোভিড টিকাকরণের কর্মসূচি প্রোগ্রাম ফর ইভাকুয়েশন মিশন কীসের ইভাকুয়েশন কী বৃত্তান্ত ডিটেলিংসে বুঝবো প্রোগ্রাম ফর ক্লিনিং দ্য রিভার নো নামামি গঙ্গে ইজ দ্য অপারেশন অফ দ্য ক্লিনিং দ্য রিভার গঙ্গা রিভারে ওঠে নান অফ দ্য অ্যাব তো বুঝতেই পারছি সো লেটেস্ট টক অ্যাবাউট দ্য প্রোগ্রাম ফর ইভাকুয়েশন মিক্স মিশন বা যাকে বলা হয় উচ্ছেদ মিশনের জন্য প্রোগ্রাম বেসিক্যালি তুমি জানো এই মুহূর্তে রাশিয়ার তরফ থেকে ইউক্রেনের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তাই ইউ রাশিয়ার তরফ থেকে ইউক্রেনের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইউক্রেনে যে ভারতীয়রা যে ইন্ডিয়ানরা রয়েছেন যারা সেখানটায় বন মানে আটকে পড়ে গেছেন তাদেরকে তাদেরকে এয়ার লিফটিং করানো বা তাদেরকে যে ও তুলে নিয়ে আসা নো ফ্লাই জোনের মাধ্যমে সেই জায়গায় ইউরোপিয়ান হ্যাজ বিন ডেক্লেয়ার্ড অ্যাজ এ নো ফ্লাই জোন বাই দ্য অথরিটিস ফর দ্য সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ দ্য নেশনস এই অবস্থাতে ভারতীয় যারা যারা ইন্ডিয়ান তাদেরকে ফ্লাইংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে এসে তাদেরকে সেফ সেফলি ইন্ডিয়াতে পৌঁছানোর যে উদ্দেশ্য সাধন করার কথা সেই জন্য এটা রাখা হয়েছে দ্যাট ইজ বিন কল দ্য ইভাকুয়েশন প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ বিন কল অপারেশন গঙ্গা তোমরা একটা মুভি দেখেছিলেন না এয়ারলিফ্ট ঠিক সেই রকম সেই সময় যেমন একটা এয়ারলিফ্টিং করানো হয়েছিল ঠিক সেই রকমই এয়ারলিফ্টিংয়ের যে ফাংশন বা সেই যে ইউক্রেনকে খালি করা ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান্স মানে ইন্ডিয়ানদেরকে ইউক্রেন থেকে নিয়ে আসে এই যে পুরো প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে অপারেশন গঙ্গা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশনের পার্সপেকটিভে মনে রাখবে ভাষা সার্টিফিকেট সেলফি ভেরি ইনোভেটিভ নেম তাকালা লঞ্চ করেছে
ভাষা সঙ্গম এস এ এন জি এ এম ভাষা সঙ্গম এই ক্ষেত্রে সেখানে একটি মোবাইল অ্যাপ আছে ভাষা সঙ্গম মোবাইল অ্যাপ সাথে যাতে তারা প্রমোট করতে পারে এই ভাষা সঙ্গম মোবাইল অ্যাপকে সেই কারণে এরা এটা করেছে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কি দে আর টু এনকারেজিং দ্য কালচারাল ডাইভার্সিটি অ্যান্ড প্রোমোটিং দ্য মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজম এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যেটা কিনা কবে লঞ্চ হয়েছে মানে এই ভাষা সংক সঙ্গমের মোবাইল অ্যাপ কবে লঞ্চ হয়েছে থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবর থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর এবং সেটা হচ্ছে দু সাল এবং সেটা সম্পর্কে এখানটায় কাজ করা হচ্ছে অ্যান্ড হু আজ দ্য অথরিটি এই ব্যাপারে কারা অথরিটি করছে কারা এটাই এই পুরো বিষয়টা লঞ্চ কারা করছে তো দ্য রাইট অপশান ইজ দ্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন রিমেম্বার দিস থিং ঠিক আছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যগুলো মনে হলো অ্যাকচুয়ালি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা এডুকেশন অ্যান্ড মিনিস্ট্রি ইজ গোয়িং টু ডু দ্যাট এবং তার তিনি কে দ্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্টাল শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইজ দ্য পার্সেন এবং যদি আমরা এর সম্পর্কে এই অ্যাপটা সম্পর্কে জানতে চাই যে হোয়াট ইজ ভাষা সঙ্গ অ্যাপটার কি না তো এটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন তৈরি করেছে উইথ অ্যান্ড মাই গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া মাই জিওভি ইন্ডিয়া তুমি নিশ্চয়ই জানো এই ব্যাপারে এবং এটা যখন তৈরি করেছে তারা কি করতে চলেছে না তো একশো সেন্টেন্সেস অফ ডেইলি ইউজ অ্যাজ মেনি অ্যাজ টোয়েন্টি টু শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি যে আমাদের অষ্টম শিডিউল অষ্টম শিডিউল এই শিডিউলের আন্ডারে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে কনস্টিটিউশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে তাদেরকে শিডিউল করার জন্য এবং একটি তাদের মাধ্যমে ভাষা সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যেটার মাধ্যমে কি হবে এই ইনিশিয়েটিভটা কি করবে না তো মানুষকে এনকারেজ করবে যে তাদের সেলফি নিতে মানে তারা ছবি তুলবে নিজেদের এবং সার্টিফিকেটের সঙ্গে সঙ্গে তারা হ্যাশট্যাগ ইউজ করবে হ্যাশট্যাগ অফ ভাষা সার্টিফিকেট সেলফি এর মাধ্যমে কি করবে এই এই যে বারবার এই যে ক্যাম্পেনিংটা চলবে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে তার মাধ্যমে এই যে ভাষা সঙ্গম যে অ্যাপটা সেটা কি হবে না তো সকলের সম্মুখীন হবে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া বিহাইন্ড দিস ভাষা সার্টিফিকেট সেলফি নেক্সট কি তুমি চাইলে তুমিও এটার জন্য ডেফিনেটলি অ্যাপ্লাই করতে পারো আই উইল এনকারেজ ইউ টু ডু দ্যাট নেক্সট আমরা যেটাই যাব সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট টপিকে দ্য ন্যাশনাল সায়েন্স ডে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে সেলিব্রেটেড ফর দ্য দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট বাই দেখো ভেরি ট্রিকি কোয়েশন ইস ডিস আই নো ইউ নো ডেফিনেটলি তুমি জানো এখানে যাদের নাম দেওয়া রয়েছে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা সত্যেন্দ্রনাথ বসু সিভি রমন এবং পিসি চন্দ্র রায় পিসি পিসি রয় বা প্রফুল্লচন্দ্র রয় এই চারজন মানুষ ভারতের দিগন্তকারী এক পার্সোনালিটি যারা কি না ভারতে যে সায়েন্স এবং টেকনোলজিক্যাল যে অ্যাসপেক্ট সে তার সম্পর্কে একটা অনবদ্য অনস্বীকার্য অবদান রেখেছেন বেসিক্যালি এখানটায় আমরা যদি দেখি এই ন্যাশনাল সায়েন্স ডে অ্যাকচুয়ালি কবে হয় তুমি জানো টোয়েন্টি এইথ ফেব্রুয়ারি গতকাল ছিল টোয়েন্টি এইথ ফেব্রুয়ারিতে প্রত্যেক বছর এটা ভারতবর্ষে করা হয় এবং এটা কেন বিকজ দিস ইজ রিলেটেড টু দ্য ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্স টু দ্য ডেইলি লাইফ ইম্পর্টেন্স টু দ্য ডেইলি লাইফ টু দ্য ডেইলি লাইফ অফ ইন্ডিয়ান পিপল ঠিক আছে ইন্ডিয়ান পিপলের ডেইলি লাইফ এর উপরে ডিপেন্ড করে রয়েছে এবং এখানটায় কি না তো দেখো এফেক্ট ইজ দ্যাট ফার্স্ট অফ অল তোমার যদি এই প্রশ্নটা সম্পর্কে প্রথমে ক্লারিটি আসতে হবে সেখানে আমাদের প্রথম উত্তরটা জানতে হবে যে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর সি ভি রমন সি ভি রমন কী করেছিলেন এই দিনটাকে তিনি ঘোষণা করেন এবং এই দিনটার কি স্পেশালিটি না তো ন্যাশনাল সায়েন্স ডের থিম হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড এই বছর দু সালের একটা থিম রয়েছে এবং হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ দিস ন্যাশনাল সায়েন্স ডে না তো ইন্টিগ্রেট ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেক ফর সাস্টেনেবল ফিউচার কি বললাম ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেক ফর সাস্টেনেবল ফিউচার এবং এই দিনের একটা আরেকটা আরেকটা ইম্পর্টেন্স আছে যেটা কমেমোরেট করছে দ্য হিস্ট্রি অফ অ্যান্ড দ্য ডিসকভারি অফ রামন এফেক্ট রামান এফেক্ট অ্যাকচুয়ালি এই দিনটার মাহাত্মটা কি এই সাত আঠাশে ফেব্রুয়ারি কেন করা হয় সি ভি রামন তিনি একজন নোবেল পুরস্কার প্রাপক ছিলেন এবং এই রামান এফেক্টের জন্য ফিজিক্সের একটি আলোক বিচ্ছোরণের ওপর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তিনি কাজ করিয়েছিলেন এবং সেইখানটাতে উনিশশো ছিয়াশি সাল থেকে আঠাশে ফেব্রুয়ারি থেকে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে গভর্নমেন্ট এই দিনটাকে প্রমাণে পালন করে এবং এর পিছনে যুক্তি কথা হচ্ছে যে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে যেটা সেটা সেলিব্রেট করা হয় টু রেইজ অ্যাওয়ারনেস অন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সায়েন্স এবং এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলো তারও ন্যাশনাল সায়েন্স ডে অর্গানাইজ করে পাবলিক স্পেকটেটার স্পিচেসের মাধ্যমে রেডিও টিভি বিভিন্ন সায়েন্সিফিক মুভিস সায়েন্টিফিক এক্সিবিশনস থিমসগুলোর ওপর তৈরি করা হয় বিভিন্ন ডিবেট কুইজ কম্পিটিশন এরকম করা হয় এবং হেয়ার আর দ্য নাইন লেজার নোন ফ্যাক্ট সেগুলো একটুখানি মানে যেগুলো খুব কম জানা যায় সিভি রামান একজন
হি অ্যাকচুয়ালি মেক দ্য ডিসকাভারি অফ দ্য রামন এফেক্ট ঠিক আছে নোবেল প্রাইজ পান তিনি ফিজিক্সে তার ডিসকাভারি এই জন্য রামন এফেক্টের জন্য এবং উনিশশো সাতাশির পর থেকে তার এই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট এই তার যে দিনটাকে এই দিনকে তিনি যেহেতু অ্যানাউন্সমেন্টটা করেছিলেন সায়েন্স ডে পালন করা হয় নেক্সট কোয়েশনে যাব পোলিও ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন ডে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অলসো নো অ্যাজ এ পোলিও রবিবার ইজ বিন সেলিব্রেটেড অন কোন দিন ভালোভাবে মনে রাখতে হবে দু হাজার বাইশের সাপেক্ষে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে দু হাজার বাইশের এনআইডি বা ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন ডে বা যাকে বলে জাতীয় টিকাদান দিবস দু বা পোলিও রবিবার বলে কোনটা উদযাপিত হচ্ছে কুড়ি ফেব্রুয়ারি সাতাশে ফেব্রুয়ারি সিক্স মার্চ না তেরোই মার্চ দ্য রাইট অপশন ইজ অপশন বি সাতাশে ফেব্রুয়ারি রবিবার এবং এই রবিবারের একটা মানে কি ওভার ফিফটিন করোর প্রায় পনেরো কোটি পনেরো কোটি মানুষ কোনো পনেরো কোটি বাচ্চাদেরকে কি করা হয়েছে না তো পোলিও ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে যাতে কি না তা প্রত্যেকটা স্টেটের মধ্যে ইউটিজের মধ্যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এই অভিযান চালানো যায় এবং ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডক্টর মনসুখ মান্ডাভিয়া তিনি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন এবং পোলিওর কথা যদি বলা হয় তুমি জানো পোলিওর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একটা দারুণ কাজ করেছে পুরো এন্টায়ার সাউথ ইস্ট রিজিয়নের মধ্যে একমাত্র ভারত হচ্ছে এক একটা যেটা কিন্তু দু হাজার এবং তেরোতে এন্টায়ার টাইমের থেকে মানে পুরো যে সেগমেন্ট পুরো যে লিস্ট তার থেকে কিন্তু ভারতবর্ষ বাইরে রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টাইম দ্য দিস টাইম দ্য থিম কান্ট্রি অব দ্য কলকাতা বুক ফেয়ার হেয়ার হেয়ার দ্য নিউজ ফর দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমরা জানো ওয়েস্ট বেঙ্গলে দীর্ঘ দুটো বছর কোভিড পরিস্থিতি দুই বছরের পর ফাইনালি পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতাতে বুক ফেয়ার সকলের অত্যন্ত আসার একটা আলো অত্যন্ত ভালোবাসার একটি জায়গা অত্যন্ত পছন্দের একটা উৎসব কলকাতা বুক ফেয়ার বুক প্রেমী ছাড়াও মানে বই প্রেমী যারা তারা বাদ দিয়েও যারা খাদ্য প্রেমী যারা মেলা প্রেমী তাদের প্রত্যেকের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এই বছর যে তার থিম সেটা কি দেখো থিমটা খুবই ইন্টারেস্টিং তো অপশানে রয়েছে রাশিয়া ইউক্রেন জাপান না বাংলাদেশ তো বেসিক্যালি এই বছর যে বুক ফেয়ার হতে চলেছে সেটা কততম না তো ফর্টি ফিফথ পঁয়তাল্লিশতম বুক ফেয়ার হচ্ছে চিপিন ইসলাম মমতা ব্যানার্জি সি সি অ্যাকচুয়ালি ইনোগ্রেটেড দিস ফাংশন এবং এই বছরের থিম কি কলকাতা ন্যাশনাল বুক ফেয়ারের থিম হচ্ছে বাংলাদেশ দ্য রাইট অপশন ইজ অপশন ডি বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য করা হচ্ছে ফ্রম দ্য ডে ইজ দ্য মানে চিফ মিনিস্টার বলেছেন যে বাংলাদেশ যেহেতু আমাদের থিম কান্ট্রি সেই কারণে উই ক্যান নট অ্যাকর্ডিংলি টু অ্যাকর্ডিং টু দ্য সি এম অফ বেঙ্গল তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশকে আমরা কোনোভাবেই আলাদা করতে পারি না এটা যেন একই বৃন্তে দুটি কুসুম তাই না ভারতবর্ষেরই একটা ভাগ বলে ধরা হয় কারণ সেটা আলাদা হয়ে একটা দেশ একটা ন্যাশনাল এন্টিটি পেয়েছে বাট স্টিল দ্য কানেকশন উইথ দ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ ইজ ইটারনাল তাই তো সেই জন্য এটা এখানটা দেওয়া রয়েছে নেক্সট কোয়েশনে যাব ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ অলসো রিলেটেড টু ওয়েস্ট বেঙ্গল রন্তুক রন্তুক ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোল সান্তাল রাভা বিল সি রন্তুক যেখানে বলা হচ্ছে রন্তুক হচ্ছে একটা পুজো ঠিক আছে এটা একটা পুজোর রিচুয়াল একটা রিচুয়াল একটা পুজোর একটা উৎসব সো হেয়ার এটা কেন করা হচ্ছে না তো কাদের রন্তুক এই যে পুজোটা এটা কোন উপজাতির সাথে যুক্ত দ্য রাইট অপশন ইজ অপশন সি রাভা রাবার সাথে যুক্ত রাবার ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল রয়েছে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বছর মানে এই বছর চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এখানে হয়েছে প্রায় সত্তর হাজার রাবা লোক এই ডুয়ার্সে যারা থাকে এই রাবা যে উপজাতিরা তারা বেসিক্যালি এই তরাই অঞ্চলে অবস্থিত অবস্থিত করে এবং আসাম বা মেঘালয়তেও রয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলেও তারা রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে অনুষ্ঠানটা হয় এবং চিলা পাতা আলিপুর দুয়ারে বেসিক্যালি চিলা পাতাতে কোথায় না তো চিলা পাতা আলিপুরদুয়ারে চিলা পাতাতে এই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হবে এবং পিপল ফ্রম দ্য রাভা কমিউনিটি হ্যাভ অলসো ক্যাম্প ফ্রম দ্য আসাম অ্যান্ড মেঘালয়া টু অ্যাটেন্ড দ্য পূজা তো আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে রন্তুক বলে যে উৎসবটা সেটা রাভা কমিউনিটির একটি উৎসব এবং উপজাতীয় উৎসব আলিপুরদুয়ারে হয় এবং এটা এমন একটা উৎসব যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের মানে ভারতবর্ষের অংশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে মানুষকে এখানটা কিন্তু যোগাযোগ করানোর একটা কাজ করে হু ইজ দ্য টোয়েন্টি সেভেন চিফ অব দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি একটু ট্রিকি করে দিয়েছি কারণ অপশানগুলো আমি ডিটেলসে বলবো টোয়েন্টি সেভেন মানে সাতাশতম জেনারেল চিফ অফ ইন্ডিয়ান আর্মি কে ছিলেন বা কে রয়েছেন সো নিজ থেকে একটু যেমন আন অফ দ্যাবকে আমরা বাদ দিচ্ছি সাদিয়া তারিখের কথা যদি বলি সাদিয়া তারিখের কথা বলেছি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ কালকে যে নিউজটা এসছে সেই অনুযায়ী ইন্ডিয়ানের উসু প্লেয়ার ইউসু যে প্লেয়ার প্লে করে মানে যেখানটা দিয়ে সেই ক্ষেত্রে সাদিয়া তারিখ হচ্ছে চ্যাম্পিয়নশিপ অফ উসু স্টার্স মস্কো সেখান থেকে সে এই বছর জিতেছে ফর দ্য জুনিয়র টুর্নামেন্ট ঠিক আছে পনেরো বছর বয়সে সাদিয়া সে হচ্ছে শ্রীন
Madhubi Puri Bachar Kotha Jodi Boli, Madhubi Puri Bach is she has been appointed the first, the Prothombar, Sebi Te, Mani Sebi Security Exchange Board of India, Sebi Security Exchange Board of India, you know. Tar Prothombar Tiniak John, uh, she is also non IS, Tika Monaragbe, Tinik the Prothombar Jiniak John, non IS, non IS or Shoto, Tinikin to A Pothe Jono Tinish select to a gen and being an woman, this is the first time. তিনি কি হয়েছে তিনি একজন আইসিআইসিআই ব্যাংকার ছিলেন প্রথমে তিনি আইসিআইসিআই ব্যাংকে ছিলেন এখন এই মুহূর্তে তিনি সেবির এক্সিকিউটিভ হেড এবং তিনি চেয়ারম্যান বলা যেতে পারে ঠিক আছে সেখানে হয়েছে এবং তার যে হোল টাইম টেনিয়র শি শি হ্যাজ ওভার 3 ডিকেডস অফ এক্সপেরিয়েন্স ইন দা ফিনান্সিয়াল মার্কেট এবং সেবির হোল টাইম মেম্বার বিটুইন দা এপ্রিল 2017 থেকে 2021 অবধি তিনি কাজ করেছেন এবং কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমস এবং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টের উপর তিনি কাজ করেছেন and here in mm naranbe naranbe is the right option ekhane 27 je bharatiya sena pradhan tumi definitely answer ta peye gecho tumi jano mn mm naranbe the importance of this personality is tini 27 tomo army chief to bote echaro tini ekta strong legacy toiri kore gechen army history te agami april mashe agami april 22 e 2022 e tini ki korchen nai ti tini ei pod theke retire korche এবং এই বলা হয় যে এম এম নারায়ণবে কোনোদিন আমরা ডেফিনেটলি একটা ক্লাস করব যেখানে এম এম নারায়ণবে ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আওয়ার ক্লাস ওমেন এখানটাই এম এম নারায়ণবের ইম্পর্টেন্স কি যে তিনি পুরো ভারতীয় আর্মির যে পুরো পলিটিক্যাল বেস সেটাকেই এক অনেকভাবে চেঞ্জ করেছেন তার যে আউটলুক সেই আগামী দিনগুলোতে এইগুলো সমস্ত যদি একদম ডাইরেক্টলি তিনি হি ইজ দ্য পার্সন হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ভেরি মেনি ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন এবং ট্যাকটিস এবং সেই কারণে হি ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন সো ইয়েস দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লাস ফর টুডে আই এম শিওর দিস ওয়াজ ভেরি মাচ হেল্পফুল ফর ইউ ফর ইউর আপকামিং প্রিপারেশন ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ডোন্ট ফোগেট টু কন্ট্যাক্ট অন দিস নাম্বার অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারচেস এনি কোর্স অন স্টাডি আই কিউ স্টাডি আই কিউ শুধু বাংলা নয় স্টাডি আই কিউর উপর কোনো কোর্সের মধ্যে যদি তুমি পি ইউ জে এ থার্টি থ্রি এই কুপন কোডটা লাগাও তাহলে তুমি পুরো তেত্রিশ শতাংশ ডিসকাউন্ট পাবে এবং কাল তুমি জানো যে তেত্রিশ শতাংশ ডিসকাউন্টের সাথেও ডাব্লিউ বি পিএসসি কোর্স তো আমাদের কাছে আছে এছাড়াও যদি কোর্সের সম্পর্কে কোনো কোয়ারিজ থাকে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট এনি অফ দ্য নাম্বার থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই টেক কেয়ার এবং সবাই দিন খুব ভালোভাবে কাটাও দেখা হবে আবার খুব তাড়াতাড়ি জয় হিন্দ